저 요즘 회사 바쁜 게 이제 다 마무리 돼가지고 모든 게다 클로징 됐거든요. 그래서 좀 여유가 있어서 집에서 이렇게 막 넷플릭스도 보고 영화도 좀 자주 보고 그러고 있는데 어, 넷플릭스 추천 영화에 옛날 영화들이 좀 많이 뜨더라고요. 그래서 요즘 클래식 아시죠? 이렇게 클래식 보고 있는데 와 진짜 옛날 생각도 많이 나고 그 청소년기에 봤었던 클래식이랑 지금 어른이 돼서 보는 이 클래식이랑 느낌이 또 완전 다르더라고요. 감성이 너무 달라. 그때도 되게 재밌게 보긴 했었는데 아, 지금 이렇게 또 보니까 뭔가 너무 추억에 젖어지기도 하고 이 옛날 영화의 이 감성이 너무 그립고 너무 좋아요. 이 배우들도 너무 애띠고 이 배우들은 본인들의 그 옛날 영화를 보면 은또 어떤 생각이 들까요? 그리고 청소년기에 클래식을 봤을 때는 잘 인지를 못했었는데 지금 이렇게 영화를 다시 보니까 황순원의 소나기를 오마주 했더라고요. 이 소설이 생각이 나기도 하고 이 소설을 영상화해서 그러니까 상상으로 소설을 읽는 것보다 이 영상으로 보는 게 훨씬 아름답고 더 좋은 것 같아요. 이 소설이랑 음, 내용 마무리, 마무리라고 해야 되나? 끝맺음은 좀 다르긴 하지만 그래도 이 클래식을 보면서 되게 그 소설 생각도 많이 났어요. 그리고 저는 이 클래식의 음악들이 다 너무 좋은 거예요. 음, 감독, 감독님이 정말 이 음악 감독님이 잘 선택을 하신 건지 그래서 되게 막 몽글몽글 몽글몽글하다? 약간 이 말이 뭔가 이 마음속에서부터 약간 그런 감정이 막 떠오르네요 약간 첫사랑도 생각이 나기도 하고 누구나 첫사랑은 다 있잖아요 그 어렸을 적 참 어른이 돼서 보니까 진짜 더 좋은 것 같아. 아, 생각해보면 요즘에는 너무너무 디지털화가 돼가지고 가끔씩 이 아날로그가 또 생각이 날 때가 있거든요. 그, 이 클래식 앞부분에 보면은 결국 엄마의 어떻게 보면 보물상자? 약간 거기에서 편지를 보면서 그리고 일기장을 보면서 이 영화가 시작되는데 까만 펜으로 적힌 글씨들을 보고 하는 게와 뭔가 너무 진짜 진짜 더 아날로그 같아 요즘에 우리 편지 안 쓰잖아요 <웃음> 다 카톡하고 요즘에는 뭐 업무적인 거 말고는 이메일로 편지를 쓰지도 않잖아요 그 저는 만년필로 이렇게 글씨 쓰는 것도 되게 좋아하거든요. 너무 올드한가? 그 종이에 만년필에 글씨 쓰는 사각사각 소리가 좋아서 제가 그 업무 같은 거 노트 필기 많이 하거든요. 뭐 아이패드도 이용하긴 하는데 쓰는 게 좋더라고요. 클래식에서도 준아가 이 편지지에 만년필로 이렇게 글씨를 쓰는데 아그 장면이 또 너무 좋더라고요. 진짜 이 아날로그 감성이 되게 그립고 요즘같이 뭐 AI 시대에는 <웃음> 더더욱 생각이 나는 것 같아요. 기술이 아무리 발달을 하고 로봇이 막 나오고 로봇 인간을 대체하고 막 이렇게 한다고 하더라도 그 인간의 감성을 이 로봇이 대체할 수는 없는 것 같거든요. 아 근데 또 몰라 한참 지나고 나면은 또 인간의 감성을 약간 치유하고 뭔가 공감하고 어루만지는 또 그런 로봇이 나타날 수도 있겠죠. 그래도 사람, 그래도 사람은 사람으로 약간 치유가 되기도 하고 그런 게좀더 좋은 것 같아요. 너무 상, 너무 로봇이 그러면 너무 상막할 것 같아. 예전에는 이렇게 막 삐삐로 이렇게 연락을 하고 확인하고 막 공중전화 가서 막 확인하고 듣고 막 했었잖아요. 요즘에는 생각해보면 공춘전화가 없어요. 다 
휴대폰이 있으니까 있는 공중전화도 없어지는 것 같고 그래서 그렇게 하나씩 과거의 것들이 사라지는 게 조금 아쉽기도 하고 나중에는 역사 박물관 같은 데 가서 공중전화가 이렇게 생겼습니다 진짜 우리 아이들한테 막 이렇게 보여주는 약간 그렇게 되면은 아 뭔가 되게 씁쓸할 것 같기도 해요 근데 생각을 해보면 지금 이렇게 아이패드로 영상을 보거나 뭐 영화를 많이 보잖아요 근데 시간이 지나면 이 아이패드로 보는 게 아니라 뭐 홀로그램으로 보거나 약간 뭔가 보는 것도 좀 바뀌지 않을까 라는 생각이 들어요 그래서 나중에는 진짜 삐삐처럼 삐삐가 역사 속으로 사라진 것처럼 이 아이패드로 영화를 보고 영상을 보는 게 정말 올드해질 수도 있고 그리고 뭔가 클래식의 한 장면처럼 이 시간들이 그냥 정말 추억이 되지 않을까 약간 이런 생각도 드네요 
이번 주도 영상 봐주셔서 감사합니다. 우리는 다음에 다시 또 만나요. 안녕. 뿅. Thank you.